công chọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home giá trị tạo nên thương hiệu. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp Mark Home. Trong số nhà đẹp lần này, chúng tôi xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng công trình hiện đại mái bằng chủ đầu tư là gia đình chú Dũng tại Thanh Hóa. Trước khi đi vào công trình, chúng tôi xin phép được giới thiệu qua về Mark Home. Hiện tại Mark Home chính là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà ở, phát triển toàn diện ở tất cả các lĩnh vực liên quan, bao gồm cả nội thất, sản xuất các vật liệu như là sơn, đèn led, thiết bị vệ sinh vân vân. Để xem thêm những công trình chúng tôi đã thiết kế và thi công từ trước đến nay, quý vị có thể truy cập vào những tài khoản sau. Đầu tiên là trang fanpage công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home, cũng như là các trang fanpage chi nhánh như là Mark Home Hải Phòng, Mark Home Thanh Hóa, Mark Home Sài Gòn, Mark Home Bến Tre vân vân. Thứ hai, đó là quý vị có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trạng gói com Ở đây thì chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật những chương trình ưu đại khuyến mại lớn trong năm nhằm để tri ân khách hàng. Đây chính là ngôi nhà của gia đình chú Dũng tại Thanh Hóa. Với những công trình kiến trúc hiện đại, điểm thu hút cười trình nhiều chất chính là tinh thần khỏe khoắn, phóng khoái mà nó mang lại. Qua đó, có phần thể hiện được tính cách và gu thẩm mỹ của từng gia chủ. Có cười thì yêu thích những công trình bề thế, có cười thì chuộng những chi tiết trang trí cầu kỳ, tính tương xứng nghiêm ngặt và cũng có những gia chủ chuộng sự đơn giản cùng vẻ đẹp tinh tế như công trình ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Ở công trình này, màu trắng được sử dụng là màu sắc chủ đạo. Đến ngôi nhà có điểm nhấn hơn thì chúng tôi đã sử dụng màu xám ở một số diện tường. Ở những công trình kiến trúc hiện đại, vật liệu trang trí là một yếu tố không thể thiếu, góp phần làm đổi bật công trình. Chúng tôi đã chọn đá trẻ để ốp bên ngoài ba chiếc cột trang trí cây vị trí sẵn. Về bản chất, hình vuông trong thiết kế thể hiện tinh thần mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp với những công trình mang phong cách hiện đại. Cơ chính của ngôi nhà được làm từ chất liệu của Liêm Nam Phi với bốn cánh màu quay. Cửa đi ở sảnh phụ thì cũng được sử dụng chất liệu này, nhưng được thiết kế với hai cánh. Hệ thống cửa còn lại của ngôi nhà thì sử dụng nhâm hệ sinh pha màu đen kết hợp với kính. Nhâm hệ sinh pha có nhiều màu như là màu ghi, màu đông cà phê, màu phong gỗ, màu xám vân vân. Tuy nhiên, màu đen được sử dụng ở công trình này là vô cùng phù hợp, đổi bật giữa màu trắng chủ đạo của công trình và ăn nhập với màu xám điểm nhấn. Ở vị trí sân chơi thì chúng tôi cũng đã bố trí thêm lan can kính cường lực. Ở vị trí sân chơi thì chúng tôi cũng đã bố trí thêm lan can kính cường lực. Kính cường lực có khả năng chịu va đập gấp 5 đến 6 lần các loại kính thông thường và khi vỡ sẽ vụn ra như là hạt ngu, không còn các cạnh sắc nhọn nên sẽ giảm thiểu được sự chấn thương cho chúng ta. Ngoài ra thì loại vật liệu này còn được lựa chọn bởi sự sang trọng hiện đại, mang đến sự thông thoáng và tầm nhìn đẹp cho cả gia đình. Xung quanh công trình thì còn được bố trí thêm nhiều đèn quẻ thất giúp làm đẹp khi về đêm. Ở vị trí xa hơn một chút thì chúng ta thấy được cổng và tường rào của ngôi nhà. Hàng buộc này ở các công trình hiện đại cũng đổi bật với vẻ đẹp cá tính cùng những đường nét kẻ gọn. Cánh cổng được làm từ sắt sơn tĩnh điện cắt CNC. Tường rào là sự kết hợp của bê tông, đá trẻ và gạch nung. Còn đây là góc nhìn từ trên cao nhìn xuống. Chúng tôi đã đặt vào đây bình nước và thái dương đăng. Thái dương đăng hoạt động theo nguyên lý đối lương diệt tự nhiên, biến đổi quan đăng thành diệt đăng, cung cấp cuồn nước sạch thân thiện với môi trường cho cả gia đình. Có thể thấy là những mẫu nhà máy bằng đem đến sự tiện lợi rất là cao khi chúng ta có thể tận dụng được phần máy để làm sân chơi, sân phơi, trồng cây hoa hoặc là đặt bột nước thái dương năng như là ngôi nhà đây. Công trình nhà ở của gia đình chú Dũng nằm ở hướng Đông Bắc, có kích thước chiều ngang là 11,49m, chiều sâu là 8,72m, diện tích sử dụng của công trình rơi vào khoảng 200m2. Tiếp theo thì chúng tôi mời quý vị cùng xem qua công năng của ngôi nhà. Dựa vào công năng thì chúng ta có thể biết được phần nào sở thích của gia chủ, số lượng thành viên trong gia đình bởi mặt bằng công năng được thiết kế dựa trên nhu cầu sử dụng, mức độ đầu tư tài chính cùng với những yêu cầu riêng của gia chủ. Thế nên, nó sẽ có sự khác nhau ít nhiều ở
Phòng khách thì có diện tích là 26m2, đây chắc chắn là một trong những không gian không thể thiếu của mỗi ngôi nhà và luôn được đặt ở vị trí đẹp nhất. Phòng khách được bố trí một bộ sofa và một chiếc TV. Theo quan điểm phong thủy thì phòng khách còn có chức năng giúp tích tụ vượng khí cho cả gia đình. Để đảm bảo điều này thì phong thủy phòng khách nên tránh sự u ám. Ánh sáng là đại diện cho yếu tố hỏa trong ngũ hành, mang lại sự hài hòa và cân bằng cho không gian, đồng thời thì mang đến sinh khí và vượng khí cho cả ngôi nhà. Bên cạnh đó thì ánh sáng tự nhiên cũng được cho là yếu tố thúc đẩy các luồng khí trong nhà, xua đi năng lượng tiêu cực bị ứ động. Khu vực tiếp theo là phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Căn phòng này được căn cách với phòng khách chờ vào một hệ vách ngăn. Phòng bếp kết hợp với phòng ăn có diện tích là 15,5 m2. Khu vực này được bố trí một bàn ăn, một hệ tủ bếp hình chữ Y. Từ vị trí phòng bếp và ăn thì các thành viên trong ngôi nhà có thể đi ra ngoài nhờ vào một cửa đi. Thiết kế này sẽ giúp cho phòng bếp và ăn thông thoáng tranh ám mùi, góp phần giúp công việc bếp rút dễ dàng và nâng cao chất lượng bữa ăn. Hai phòng ngủ của tầng 1 thì có diện tích lần lượt là 13m2 và 14m2, một diện tích tuy không quá lớn nhưng đã đủ để bố trí những đồ dùng, vật dụng cần thiết và mang đến không gian sinh hoạt thoải mái. Không gian cuối cùng là nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung có diện tích 3,6m2. Không gian này được bố trí lavabo, toilet và vệ sinh tắm đứng. Khu vực khô và khu vực ướt thì được ngăn cách với nhau nhờ vào một hệ khách kính. Ở những ngôi nhà hai tầng như thế này thì cầu thang chắc chắn sẽ là một bộ phận không thể thiếu bởi nó là phương tiện giao thông theo chiều dọc của ngôi nhà giúp kết nối các không gian lại với nhau. Với những ngôi nhà truyền thống, người ta thường bỏ qua cầm cầu thang xem nó như không gian chết. Nhưng với thiết kế hiện đại ngày nay, chúng ta có thể biến hóa không gian cây thành tủ đồ, cất giữ đồ đạc hoặc là thiết kế tiểu cảnh để giúp cho ngôi nhà trở nên nhiều sức sống hơn. Di chuyển lên khu vực tầng 2, không gian đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ là phòng thờ. Các phòng này có diện tích vì 2 mét vuông. Để vào được phòng thờ thì chúng ta sẽ đi qua khu vực phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung của ngôi nhà thì có diện tích là 15 mét vuông. Từ phòng sinh hoạt chung thì chúng ta cũng có thể đi ra khu vực sân chơi rộng 14,5 mét vuông nhờ vào cửa đi hai cánh. Sân chơi sẽ giúp cho không gian sống trở nên thoải mái hơn, tránh cảm giác cột cạc. Chúng ta có thể vui chơi, uống trà, uống gió hoặc là tổ chức những buổi tiệc trướng tùy vào sở thích của mình. Hai phòng ngủ của tầng này thì có diện tích lần lượt là 13m2 và 14m2. Mỗi phòng ngủ thì đều có một giường ngủ, hai tháp đồ giường, tủ quần áo và TV. Khu vực cuối cùng của ngôi nhà này là một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung có diện tích 3,6m2. Ngôi nhà có chiều cao từ có không không đến đỉnh tâm là 8,4m. Chiều cao phong thủy của tầng 1 là 3,9m. Chiều cao phong thủy tầng 2 là 3,6m. Và chiều cao của tầng tâm là 0,9m. Đến thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều kiểu nhà đi liền với những phong cách kiến trúc cùng loại mái khác nhau Thế nên là không ít gia chủ băn khoăn không biết là nên lựa chọn kiểu nhà nào cho phù hợp Và thông qua video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số ưu và nhược điểm của nhà máy bằng Để quý vị có thêm những thông tin thiết thực cho việc lựa chọn cũng như là xây dựng ngôi nhà trong tương lai của mình Về ưu điểm thì nhà máy bằng có độ dốc nhỏ chỉ từ 5 cho đến 8% Kết cấu vững chải, chống chịu được bão và các tác động từ thiên nhiên Nhà máy bằng thì có khả năng chống cháy tốt và chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề thủng hay là dột như là nhà lợp ton và lợp ngói. Phần mái thì có thể được tận dụng để làm sân chơi, sân phơi, nơi sinh hoạt ngoài trời. Chúng ta cũng có thể biến nơi đây thành một vườn trâu hoặc là vườn hoa theo sở thích của mình. Về sau thì gia chủ muốn cải tạo, nâng cấp cũng rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì dù là kiểu nhà nào đi chăng nữa cũng sẽ luôn có những vấn đề khiến cho chúng ta đặc biệt lưu ý. Đối với nhà máy bằng thì đó là Nhà máy bằng có trọng lượng lớn, đặc biệt là đối với những ngôi nhà cao tầng, từ đó nó gây áp lực cho phần móng. Vì vậy, nếu như chúng ta đã xác định xây nhà máy bằng cao tầng, thì nên chú ý kỹ hơn về vấn đề kết cấu, tính toán cẩn thận vấn đề móng nhà. Tiếp theo thì chúng ta cần nên chú ý đến biện pháp chống thấm cho nhà máy bằng để tránh tạo nên các tích loan trên tường. Thứ ba đó chính là vấn đề chống đóng, đặc biệt là vào mùa hè, gia chủ có thể sử dụng thêm các biện pháp cách nhiệt trong quá trình xây dựng. Từ đó nếu như quý vị có nhu cầu xây dựng nhà máy bằng, hãy chú ý đến các vấn đề kể trên, cân nhắc lựa chọn dựa vào sở thích và mức độ đầu tư tài chính của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần lựa chọn đơn vị thi công uy tín để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ công trình. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng vô chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình chú Dũng tại Thanh Hóa, một mẫu nhà máy bằng 2 tầng và phong cách kiến trúc hiện đại. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích các thiết kế của Mắt Hôm, có nhu cầu thiết kế, thi công, cả tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh thì hãy liên hệ gây với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự tư vấn chính xác, cụ thể nhất đến từ các kiến trúc sư của công ty chúng tôi.
với những quý vị nào đang mong muốn làm nhà nhưng chưa thể đầu tư ngay một khoản tiền lớn thì cũng đừng bận tâm bởi vì chúng tôi đã có chương trình hỗ trợ vay vốn lên đến 75% tổng giá trị công trình mọi người sẽ được hỗ trợ tư vấn một cách rõ ràng cụ thể nhất về quy trình thủ tục làm hồ sơ đảm bảo đạt hiệu quả cao bên cạnh đó thì những khách hàng đặt cục sớm trước 3 tháng cũng sẽ nhận được chiết khấu từ 3 đến 8% giá trị hợp đồng công trình bên cạnh rất là nhiều những ưu đãi hấp dẫn cảm ơn mọi người đã quan tâm và dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo